नमस्कार आज हम बात करेंगे त्वचा के बारे में कि त्वचा को किस तरह से हम स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह की समस्याएं त्वचा से संबंधित हो सकती हैं इसी पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वामी दास मेहता जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो सबसे पहले सर आपका स्टूडियो में स्वागत है नमस्कार सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि त्वचा इस तरह की सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है तो ये महत्वपूर्ण क्यों है देखो त्वचा एक स्किन का सबसे बड़ा ऑर्गन है इसको लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है ये ना ही कि आपको लुक्स देता है और ये आपके अंदर के ऑर्गन्स को भी बचाता है स्वच्छा का देखभाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपने हार्ट का लिवर का लंग्स का देखभाल करते हो जो भी ये कि एक तरह से विंडो है और जिसके थ्रू कितनी चीज़ें अगर हम संभाल रखेंगे तो हम अपने अंदर के ऑर्गन्स को भी बचा सकते हैं जी स्किन की अगर हम साथ बात कर रहे हैं तो कितनी त्वचा की कितनी नीचे तक लेयर्स होती हैं जिससे कि जो काफ़ी बाद में हमें पता लगता है कि उससे संबंधित कोई समस्या आ रही है देखो स्किन की जो लेयर्स होती हैं मेनली तो एक होती है एपिडर्मिस फिर डर्मिस फिर नीचे से उसके सब कोटेनियस टिश्यूज़ वगैरह होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं तो फिर उसके बाद मसल्स वगैरह आते हैं तो स्किन की जितनी भी डीप लेयर है उसका संभालना उसका अलग अलग चीज़ों से बचाना इन्वायरमेंट से बचाना पोल्यूशन से बचाना धूप से बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप के आजकल के वेदर में आप देखते हो पोल्यूशन इतनी बढ़ी हुई है जी। फिर जो सनलाइट है उसके बड़े वो हैं हमारा एक्सपोजर भी सनलाइट को ज़्यादा हो रहा है फिर हाउस वाइफ्स हैं जिनका सन से ही नहीं गैस की आगे काम करते हैं उससे भी है तो ये सब चीज़ें स्किन का ग, 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 को बचाने के लिए देख उसमें ऐसे जैसा कि अगर हम बात करें कि सब व्यक्ति इसमें अलग अलग हैं सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है तो त्वचा अलग अलग होती है तो कितनी तरह की त्वचा पाई जाती है देखो स्किन या तो खुश्क होती है ड्राई होती है या ऑयली होती है या इंटरमीडिएट होती है कईयों की तो बहुत ही ज़्यादा खुश्क होती है उनको वो जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होती है जिसको एक्थियोसिस कहते हैं उसका ये है भी स्किन सारी बॉडी पर ड्राई होती है कईयों का जगह जगह पे ड्राई होती है कईयों के फेस पे ऑयली होती है बाकी जगह पे ड्राई होती है जी। अगर हम बात करें त्वचा के प्रकार की तो त्वचा कितने प्रकार की होती है देखो त्वचा एक तो खुश्क होती है ड्राई होती है ऑयली होती है और एक कहीं से ऑयली कहीं से ड्राई होती है जी। फिर कलर के डिपेंड पे करता है एक तो जिसको हम गोरी चमड़ी कहते हैं एक होता है वीटिश कलर होता है एक होता है बहुत डार्क कलर होता है तो ये कलर पे डिपेंड करता है अलग अलग जगह के अलग अलग जगह पे रहने वालों के ये इन्वायरमेंट के साथ भी होता है कुछ इसका कुछ होता है भी जो हिमाचल में या हायर उसमें रहते हैं उनकी त्वचा जहाँ गोरेपन पर होती है जो साउथ में रहते हैं उनकी त्वचा जहाँ डार्क कलर की होती है वो डिपेंड करता है भी उनका कितना सन एक्सपोजर है वो भी एक फैक्टर होता है जी ये तो हमने बात की त्वचा के प्रकार की जैसा कि अब आप, आपने कहा कि कुछ त्वचा है वो ड्राई रहती है कुछ ऑयली रहती है तो इसका अगर हम वातावरण के या मौसम के हिसाब से बात करें जैसे भारत में छह ऋतुएं रहती हैं तो इसका किस तरह से त्वचा पर प्रभाव पड़ता है देखो त्वचा हमारे भारत में या हमारी इस साइड की कंट्री में वर्ल्ड में वेदर बड़ा रेपिडली चेंज होता है दो दो तीन तीन महीने के बाद चेंज अब जैसे मान लो सर्दियाँ चल रही हैं सर्दियों में त्वचा खुश्क होती है इसका कारण है एक तो वाटर इनटेक कम हो जाती है सर्दियों में पानी कम पिया जाता है फिर ह्यूमिडिटी लेवल लो हो जाता है उसके साथ ये स्किन अगर ड्राई स्किन है तो और ड्राई हो जाती है और कई बार ऑयली स्किन भी ड्राई हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भी आप वाटर इनटेक बढ़ाओगे अपने अब पानी इनटेक कैसे बढ़ सकता है अगर आप अकेला पानी पी जाओगे वो भी ख़राब करता है अगर आप जैसे मान लो नींबू पानी पी लो फ्रेश फ्रूट जूस पी लो लस्सी पी लो दूध पी लो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मतलब इनको ऑयल करने के लिए या इनका जो डिहाइड्रेट हो जाती है ड्राई हो जाती है उसको रिहाइड्रेट करने के लिए होता है फिर जैसे गर्मियाँ आती हैं अब जैसे सर्दियों से गर्मियाँ आएँगी एकदम से धूप का प्रकट होना अब आजकल के वेदर में फॉग है थोड़ा क्लाउडी है तो ठीक रहता है पर जब एकदम धूप निकलेगी फिर धूप से बचाना स्किन को अगर आपका ड्राई स्किन है तो धूप ज़्यादा खराब करेगी ऑयली स्किन पे कम खराब करती है पर फिर भी हमें धूप से बचना है फिर बरसात आ जाती है बरसात के मौसम में क्या होता है भी हमें पसीना गर्मी आती है उसके कारण हमारे दाद खुजली अपने बॉडी फोल्ड्स पर बहुत हो जाती है 
फिर ये जो प्रिकली हीट पित्त कहते हैं वो भी बरसात के मौसम में क्योंकि जब एक वेदर अच्छा है तो आप ठीक हो जैसे मान लो आप एसी कमरे में हो कुछ नहीं होएगा पर जब एसी से बाहर निकलोगे आपको पसीना गर्मी आएगी जी। जो आपकी ये जो पसीना देती हैं ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं उसकी वजह से पित्त हो जाती है तो ये पित्त होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अब इसको कैसे बचाना है भी हमें एक सा वेदर हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे तो एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर हैं तो हम जब ए से बाहर जाते हैं तो ये देखना भी हमारा वाटर इनटेक कम हो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारा वेदर बनाए लूज कॉटन के कपड़ों के लिए अब हम क्या है हमारा हम वेस्टर्न सोसाइटी को फॉलो करते हैं जीन्स पहनते हैं जो बहुत टाइट होते हैं हमारे अंडर क्लोज हैं वो भी बहुत टाइट हैं सिंथेटिक अगर आप देखो तो हमारा कॉटन सबसे ज़्यादा इंडिया में बनता है और इन इसका यही सिग्निफिकेंस है भी ये हमारा वेदर फ्रेंडली कपड़ा है ये नाइलॉन है टेरालीन है या जो ये सिंथेटिक कपड़े हैं ये सारे स्किन को ख़राब करते हैं और मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स हैं अगर हम अपने वेदर के मुताबिक अपने आ, कपड़ों को पहने जी डॉक्टर मेहता साहब ये आपने बात की गर्मियों की आपने बात की कि जब आप एसी से बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखें तो इसमें कई बार देखा जाता है कुछ तरह के सनस्क्रीन लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं देखो ना सनस्क्रीन आपके को का जो इस्तेमाल है ना और उसका जो यूजफुलनेस है वो बड़ा लिमिटेड है जी अब जिस कंट्री में ग्यारह महीने गर्मी है आठ नौ घंटे धूप पड़ती है तो उसमें सनस्क्रीन लगाना और तीन तीन घंटे के बाद लगाना इसेंशियल होता है हमारे जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी सनस्क्रीन 300 से लेके 600 800 रुपए से कम नहीं होती और उसको तीन तीन घंटे के बाद लगाना भी इतना पॉसिबल नहीं है आप कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो भी एक हाउस वाइफ है जो काम कर रही है सारा दिन या कोई बाहर मजदूर काम कर रहा है वो सनस्क्रीन कैसे लगा सकता है तो बेस्ट जो प्रोटेक्टिव जो चीज़ है सन से वो है कॉटन के टाइटली नेटेड कपड़े ना वो अब अगर आप देखो राजस्थान में जाओ वहाँ पे लोग चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर है आप देखोगे वो पूरी बाजू के कपड़े पहनते हैं और वो हेड गेयर भी पहन के रखते हैं जी। जब हम कोई बाहरला बंदा हमारे यहाँ आता है वो कैप जूर पहन के रखता है फिर ये जो गॉगल्स हैं ये पहननी बहुत ज़रूरी हैं जब आप ब्राइट सन में जाते हो ये सारी प्रोटेक्टिव मेयर्स हैं अगर आपका स्किन ड्राई है उसको ऑयल करके रखोगे वो भी आपको हेल्प करेगा जी जैसे वही सर्दियों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ड्राइनेस की हम बात कर रहे हैं इसमें आपने अभी कहा था कुछ बिल्कुल ड्राई ड्राई से पैचेस कई लोगों के चेहरे पर हो जाते हैं तो उसके क्या कारण है और उसकी देखभाल किस तरह से की जा सकती है देखो ड्राइनेस तो वही है अभी जो इन्वायरमेंट ड्राई है वाटर इनटेक कम है वही मैंने जैसे कहा था अभी वाटर इनटेक बढ़ाना है एक दूसरा रेगुलर ऑयल करना बॉडी को सर्दियों में तो मैं तो सब बच्चों को कहता हूँ जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके पास सुबह टाइम नहीं होता है उनके पेरेंट्स को भी उसको पहले ऑयल करें फिर नहलाएं तो बेस्ट टाइम उनके लिए होता है भी रात को उनको नहला के ऑयल करके सलाएं जी एक तो सारी रात ऑयल लगा रहता है और सुबह उठ के बच्चा नहा के जा सकता है और एक उनके जो भी कपड़े स्टेन होते हैं ऑयल करने के बाद वो भी धुल जाते हैं तो उससे एक तो कम्प्लाइंस अच्छी होती है और पेशेंट को भी बेटर रहता है जी अगर हम समस्याओं की बात करें तो कॉमन समस्याएं किस तरह की त्वचा संबंधी देखने को मिलती हैं देखो ये तो कई तो हैं भी इन, मैंने कहा था जैसे इन्वायरमेंट है सन रिलेटेड है सन एलर्जीज हैं इन्वायरमेंट से पोल्यूशन रिलेटेड है फिर ये जो बाहर में पोलन्स वगैरह हैं उनकी वजह से एलर्जीज होती हैं देखो स्किन एक का एक बैरियर है स्किन एक बैरियर एक्ट करता है वो जो भी चीज़ें बाहर से होती हैं उनको अंदर आने से बचाता है जी। अगर स्किन आपका अच्छी तरह आपने ऑयल करके रखा है साफ़ रखते हो धोते हो उसको नहाते हो रेगुलरली फिर तो वो ठीक रहता है पर अगर आप स्किन को इग्नोर करोगे जो ये इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगी फिर बॉडी जो भी चीज़ अंदर बाहर से अंदर आती है उसको रिएक्ट करती है और उसी की वजह से ये सारी एलर्जीज आती हैं जो कि मैं समझता हूँ भी कई तो प्रिवेंटेबल हैं अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह अवेयर हो और कैसे प्रोटेक्ट करना है आप जैसे आप मान लो बाहर निकलते हो सर्दियों में तो आप पूरा कवर्ड हो गर्मियों में अगर आप फुल स्लीव की शर्ट या पैं पहन के जाओगे तो वो बेटर आपको प्रोटेक्शन देगी जी। अगर जो भी आपका एक्सपोज पार्ट होएगा वहाँ पे आपके डस्ट भी पड़ेगी पोलन्स भी पड़ेंगे और पोल्यूटेंट्स भी पड़ेंगे वो स्किन के अंदर एंटर करेंगे तो वो सारी एलर्जीज करने के लिए 
कॉमनली ये कारण होते हैं इनके जी जैसा आपने बात की कवर करने की तो जैसा कि कुछ लोग होते चेहरे को बहुत ज़्यादा कवर करके चलते हैं तो वो कितना सही है इसके लिए देखो कवर करना तो बहुत ज़रूरी है जैसे आप जाते हो आप अब बच्चे जाते हैं स्कूटर पे जाते हैं साइकिल पे जाते हैं वहाँ पे तो सारी तरफ से अब हाईवे पे जाते हो या सड़कों पे जाते हो गाड़ियों का धुआं वो आपके मुंह पे लगता है इन्वायरमेंटल ये सन है वो आपके तो उसको तो कवर करना बहुत ज़रूरी है पर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट स्पेशली गर्ल्स डिपेंडेंट होती हैं दुपट्टा बांध दिया या कुछ बांध दिया उससे अगर वो हेलमेट पहन ले कवर करके उनके नॉट ओनली भी वो अपनी एनवायरनमेंट से बचेंगे ये जो इतने आजकल रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं उनसे भी बचा होएगा जी एक जैसा कि हम लड़कियों की ही बात कर रहे हैं कि पूरा चेहरा कवर करके चलती हैं तो तो कुछ लोगों में इस तरह की भी आदत देखने में पाई जाती है कि वो मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं तो उनका किस तरह से उन्हें उसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मेकअप कर भी रही हैं तो किस तरह से त्वचा का ध्यान रखें देखो आजकल मेकअप के कारण तो इतने सारे पार्लर्स बने हुए हैं इतना कुछ आ रहा है और ये सारा एक समझ लो भी अवेयरनेस ज़्यादा ही हो गई है लोगों को अपना आ, वो सोचते हैं भी मेकअप करने से आपका स्किन ज़्यादा बेटर होएगा देखो आप नेचर के अंगेंस्ट कभी फाइट नहीं कर सकते वंस इन ए वाइल आपने कोई पार्टी पे जाना है कोई आपका फंक्शन है मेकअप जरूर करना चाहिए पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेकअप सारा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये फिर भी ये केमिकल्स हैं बॉडी पे जब तक केमिकल्स ऊपर लगे हुए हैं वो पेनीट्रेट नहीं करते स्किन ठीक रहेगा अगर वंस आप अगर वो रिपीटेडली लगाई जाओगे केमिकल्स वो एक बार तो स्किन को पेनीट्रेट करेंगे फिर जब वो अंदर जाएंगे तो स्किन रिएक्ट करेगा ही करेगा तो जितना आप कम करोगे और नेचुरल उससे करोगे ना देखो आप अगर अपना फेस अच्छी तरह धोओगे आप बाहर जाते हो बाहर से अंदर घर आते हो उसको धो के अच्छी तरह अगर ड्राई है तो कोई कोल्ड क्रीम लगा लो अगर ऑयली है तो कोई बात नहीं है अगर आप बाहर हो ज़्यादा देर के लिए बाहर हो आपको साफ पानी टावल सोप नहीं मिलता वेट टिश्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो या गीला कपड़ा करके गीले कपड़े से साफ कर सकते हो ताकि जो भी आपके केमिकल्स हैं स्किन से पोल्यूशन पड़ी हैं पोलन पड़े हैं वो साफ हो जाएंगे जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इसमें एक समस्या ये भी आती है कि इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं तो किस तरह से हम अपने क्या लगाएं चेहरे पर किस चीज़ से धोएं तो किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं देखो सुबह से ले उठते हो आप नहाते हो अगर आपका स्किन ड्राई है तो ऑयल करके करो नहाने से पहले पंद्रह बीस मिनट पहले करो और उसके बाद नहा के एक अपनी अगर ड्राई स्किन है तो कोई कोल्ड क्रीम लगा के जाओ और पूरी उसको कवर करके रखो और एक चीज़ आपको करना है भी आपने स्किन को हाइड्रेट करना है कैसे करना है जैसे दो घंटे तीन घंटे के बाद कोई ना कोई पीने की चीज़ जरूर लेनी चाहिए अब आप खाना खाते हो खाने के साथ आप पानी ज़्यादा पियो लस्सी पियो है ना हमारे तो कंट्री में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम मिल जाती हैं लस्सी पीना तो कोई मुश्किल बात नहीं है लस्सी बनाना भी मुश्किल बात नहीं है लस्सी मिलती है लस्सी पियो नींबू पानी पियो जूस पियो दूध पियो ये सब चीज़ें स्किन को भी अच्छी करेंगी कैल्शियम जाएगा विटामिन जाएंगे विटामिन ई e जाएगा सी जाएगा तो ये बड़ी चीज़ें हैं और फिर कई इनटेक ड्राई फ्रूट्स की जैसे दो दो चीज़ें खाओ जैसे दो बादाम, दो अखरोट दो किशमिश दो पिस्ता दो काजू ऐसी चीज़ें स्किन को अच्छी करेंगी एक्सेस में तो फैट नहीं करेंगी फिर आप बैलेंस डाइट खाओगे तो अच्छा रहेगा बैलेंस डाइट में आपने बात की किस तरह से सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन हो जाते हैं कि खाएं क्या तो किस तरह से बैलेंस बना के खाएं बैलेंस है अपने उसको उसको में तो बैलेंस ही है ना भी जो भी चीज़ है मॉडरेशन में खानी है तो अपना एक जैसे डाइट चार्ट होता है डाइट चार्ट बना के उसके मुताबिक चलो एक्सेस तो हर एक चीज़ की खराब है फैटनिंग तो सब कुछ है घी वाली चीज़ें हैं वो फैटनिंग करते हैं वो खराब करते हैं तली हुई चीज़ें हैं खराब करती हैं अब आजकल फास्ट फूड्स हैं बच्चे तो खाते ही फास्ट फूड्स हैं उसमें अब आ, उनकी एक तरह से एडिक्शन हो गई है या चिप्स खाते हैं पोटैटो चिप्स खाते हैं उससे क्या हो रहा है उनको तो फैट ही मिल रहा है ना कोई प्रोटीन्स नहीं मिल रहे कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे वो फैट खाई जा रहे हैं फैट उनसे क्या है और दूसरी बात है आजकल देखा जाएगा तो बच्चे को बाहर ज़्यादा खेलना भी कम हो गया वो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या मोबाइल पे बैठे रहते हैं उनसे ना तो उनकी एक्सरसाइज होती है एपेटाइट बढ़ती है खाते हैं कोक पी लेते हैं वो खा लेते हैं ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली स्किन को भी खराब करती हैं वो अबेसिटी है है ना वो भी स्किन को खराब करेगी जी डॉक्टर मेहता ऐसा कि अगर हम सर्दियों की ही बात करें तो 
कुछ लोग धूप में बैठते हैं तो उन्हें उस समय अगर वो धूप ले भी रहे हैं तो किस तरह से त्वचा का ध्यान रखें कि धूप भी वो लें विटामिन डी भी उन्हें मिले और उनकी त्वचा को भी कोई नुकसान ना हो देखो विटामिन डी आजकल लोग जो धूप में नहीं बैठते अवॉइड करते हैं वो भी नुकसान में है क्योंकि उनको विटामिन डी नहीं मिल रही और जो ज़्यादा बैठ रहे हैं उनको सन के रसात रिलेटेड एलर्जीज भी हो रही हैं तो बेस्ट तो यही होता है भी जब भी आपने धूप में बैठना है एक तो अपने फेस को धूप की तरफ ना करो उसको उसको पीट करके बैठो अपनी आर्म से लेग से बैक से अपनी विटामिन डी आप अपनी पूरी कर सकते हो जी पर जो फेस का है वो प्रोटेक्शन ज़रूरी है जी एक सही तरीका क्या रहता है कि जैसा कि कौन सा समय सही रहता है जिस समय आप अगर धूप लें तो ऐसा ही कहा जाता है कि आजकल सूर्य की किरणों से त्वचा के जो कैंसर वगैरह इस तरह की समस्या होने की संभावना रहती है तो किस कौन सा टाइम पीरियड रहता है कि किस टाइम वो अगर बैक करके भी धूप ले रहे हैं तो वो त्वचा के हमारी लिए जो हमारी स्किन है ना जो इंडियन स्किन है ना वो इतनी कैंसर प्रोन नहीं है क्योंकि हमारी डार्क स्किन है जो ये लाइट स्किन होती है ना जिनमें मेलानोसाइट जो कलर देते हैं सेल्स कम होते हैं वो ज़्यादा वो होते हैं पर फिर भी हमें धूप से जो बेस्ट मतलब बेस्ट धूप कह लो या बहुत ज़्यादा धूप है वो सुबह 11 से 3 बजे की है पर हमारी कंट्री में ऑन एन एवरेज नौ से ले कर बजे तक धूप रहती है तो आप उसके ये है अभी ग्यारह से तीन वाली धूप अगर आपकी स्किन एलर्जी प्रोन है धूप से टैनिंग प्रोन है तो उसके उस टाइम पे कम बैठो उसको अवॉइड करो जी है ना अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं सुबह से शाम तक आती हैं पर जो 11 से 3 में आती हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी में होती हैं तो आप ऐसा नहीं भी लगातार बैठे रहो थोड़े थोड़े देर के बाद आप कर सकते हो अपना काम करो और फिर बाहर जाके भी बैठो देखो ये बैलेंस बनाना है धूप में भी जाना है धूप से प्रोटेक्शन भी करनी है तो प्रोटेक्शन कैसे होती है फुल स्लीव के कपड़ों से कैप पहनने से और शेड्स पहनने से जब बाहर जाए डॉक्टर मेहता अभी आपने यहाँ पर एक बात कही कि कुछ लोगों को ऐसे धूप से अगर कुछ समस्या है तो घर से बाहर तो सभी को निकलना पड़ता है तो किसी भी वेदर में अगर उन्हें धूप से कोई समस्या है तो वो किन बातों का ध्यान रखेंगे धूप में अगर वो निकलें तो उनकी त्वचा को कोई नुकसान देखो वो उनको जाइए भी ग्यारह से तीन तो वो बिल्कुल अवॉइड करें जाना अगर उनको जाना भी पड़े फिर वही है अभी बार बार एक ही चीज़ है अभी कवर करके जाना है कॉटन का कपड़ा है जो कॉटन है वो ही स्किन उसको बचाती है जो टाइटली बवन का कॉटन होती है वो स्किन को धूप से बचाती है तो वो पहन के जा सकते हैं देखो ऐसा है कि लोग कहते हैं भी हम इसमें गर्मी में क्यों कैसे पहने वो ये एक कंप्लेंट होती है मैं उनको सिर्फ कहता हूँ भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा लगता है तब तक आप अगर पूरी पूरी बाजू के कपड़े पहनो और उसके ऊपर से पहनो और जब आप एक बार अपने घर के अंदर चले गए ऑफिस के अंदर चले गए उसको उतार कर अपने बैग में डाल लो है ना देखो कई चीज़ें करनी बहुत ईजी होती हैं पर उनको उनके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है जी एक डॉक्टर मेहता साहब भी आपने बीच में बात कही थी कि लोग आजकल कई कई तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अपनी त्वचा के साथ करते हैं कोई लेज़र थेरेपी होगी या कुछ भी हो गया तो अगर कोई इस तरह की चीज़ें करवा भी रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस हद तक अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को देखो आज कल मैं आपको बता रहा हूँ भी इंडिया में तो खैर सारे डॉक्टर हैं जी अब जितने भी ये पार्लर्स वगैरह हैं जितने भी ये हेयर केयर के क्लिनिक्स हैं या दूसरे क्लिनिक्स हैं दे आर रन बाय अनकॉलीफाइड पीपल उनको ये होता है भी आजकल सबको एक तो किसी के पास टाइम नहीं है कोई पेशेंस नहीं है अगर किसी ने अपना स्किन करना है तो वो कहते हैं भी जल्दी से जल्दी ये सारा हो तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने में कई ऐसी ट्यूब्स हैं जिनमें स्टीरॉयड्स वगैरह होते हैं जिनके वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ भी ये जो जितनी भी स्टीरॉयड क्रीम्स हैं ये इनका बड़ा मिस यूज़ हो रहा है आप स्टीरॉयड क्रीम लगाते हो स्टीरॉयड क्रीम से आपके फेस पे ग्लो आ जाती है आप एक तरह से उससे एडिक्टेड हो जाते हो और यही एक कारण है भी ये आ, मैंने देखा है भी पार्लर्स में जो ये भी पार्लर वाले हैं दूसरे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में कोई ये तो है नहीं भी ये क्रीम मिलेगी सिर्फ प्रस्क्रिप्शन पर कोई भी जाके खरीद सकता है वो उनको उनका लेबल उतार के उनको किसी और बॉक्स में डाल के वो दे ही जा रहे हैं पेशेंट को तभी रियलाइजेशन होती है जब छः महीने साल के बाद जब उसके साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और उसको पता नहीं लगता भी किस चीज़ से ये हो रहे हैं तो ये स्टीरॉयड का जो मिसयूज़ है ना हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। ये जैसे एक मैं स्किन लाइट क्रीम है एक मेला केयर फोर्ड क्रीम है इनमें सब में स्टीरॉयड होता है पर वो लगा के एक बार पेशेंट की स्किन बड़ी ग्लो करने लग जाती है और वही एक ग्लो क्रीम दूसरी क्रीम नहीं करेगी अगर डॉक्टर कोई प्रस्क्राइब करेगा वो नहीं ग्लो करेगी क्योंकि उसने उसके मुताबिक करनी है और उससे फिर वो पेशेंट को ज़्यादा कॉन्फिडेंस 
वो क्रीम्स पे है या पार्लर वालों के है जो उसको वो देते हैं जी जैसे अभी डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर बात की कि हाँ कि गोरेपन की ज़्यादातर क्रीमें आ रही हैं तो ये कितना सही है और ये कितना मिथ्य है हमारी त्वचा के अकॉर्डिंग कि जिस तरह की स्किन है तो क्या इस तरह की क्रीम्स लगाने से वो एक्चुअल में उसमें फ़र्क आ सकता है देखो जो भगवान ने दिया ना उसके अंगेंस्ट कोई नहीं वर्क कर सकता जब आप मैं तो सब पेशेंट को कहता हूँ भी आप इन्वायरमेंट के अंगेंस्ट नहीं भाग जब भी हम इन्वायरमेंट के अंगेंस्ट जाते हैं कोई ना कोई कैटास्ट्रफी होती है तो ऐसे ही लोग सोचते हैं ये बड़ी गलत एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं फेयर एंड लवली क्रीम है या या आप एक बात बताओ वो कैसे ठीक कर सकती है अगर वो टेम्परेरी वही स्टीडर्ड लगा के ठीक कर भी देगी लॉन्ग रन में क्या होगा साइड इफेक्ट्स तो फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स उनके सॉल्व करते हैं जो नहीं कर कर पाते कई बार क्योंकि वो इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके इतनी प्रिकॉशंस लेनी होती है जो एक नॉर्मल बंदा नहीं ले सकता जी वही वो समझ नहीं पाते कि अगर स्किन के ऊपर कोई चीज़ आई है तो वो तीन लेयर से होकर ऊपर आई है और वो एकदम से इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ठीक नहीं हो सकती वही मैं कह रहा हूँ भी आप वंस इन ए वाइल कोई पार्टी पर जा रहे हो कोई फंक्शन पर जा रहे हो जरूर कुछ ना कुछ मेकअप कर सकते हो कुछ कर सकते हो पर उसी चीज़ को अगर आप बार बार करोगे उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू होंगे तो फिर उनको वही बात है फिर उसके ऊपर जो दवाइयाँ लगती हैं उनका अलग खर्चा है फेस जो खराब होता है उसका अलग जी जैसे डॉक्टर मेहता अभी आपने बात की थी पोल्यूशन को लेकर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो अब यहाँ पर भी थोड़ा पोल्यूशन है तो इस बात में किस तरह से जो आम जनता है या जो लोग हैं वो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं स्किन को लेकर देखो पोल्यूशन हेड से लेकर टो तक खराब करती है बालों को भी खराब करती है स्किन को भी खराब करती है अब जैसे हम बाहर जाते हैं मोस्ट ऑफ अस आर नॉट हमारे आदत नहीं है अभी हम कैप पहन के जाओ हमारी आदत नहीं है हम गॉगल्स पहन के जाओ जो कि हमें हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं हम अगर स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं उनको पहनना जरूरी है वो कवर करेंगे एक्सीडेंट से भी बचाएंगे इन्वायरमेंट से भी बचाएंगे अगर आप कार में जा रहे हो आजकल जैसे ब्लैक फिल्मिंग बैंड है धूप तो आती है उसमें से तो आप अगर फुल स्लीव की करोगे शेड्स पहनोगे कैप पहनोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी वहीं तक पहननी है घर से लेके ऑफिस तक उसके बाद तो आपने उतार देना है इतना तो आपको तकलीफ करनी पड़ेगी फिर उसके बाद जैसे बाल हैं धूप बालों को भी सुखाती है बाल भी फिर धूप में जब जाओगे आप, आपके बाल भी ड्राई होंगे वो टूटने शुरू हो जाएंगे टूटते चाहे वो टेम्परेरी हैं पर आपको फिर उसको टूटे हुए बालों को देख के और स्ट्रेस होता है उससे और बाल झड़ते हैं एक ये विशेष साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो बालों का केयर भी करना बहुत ज़रूरी है बालों को ऑयल करना भी जरूरी है नहाने से पहले भी ऑयल करना जरूरी है थोड़ा सा हमें नहीं भी ओवर रखना चाहिए थोड़ा बहुत तेल अगर आपके बाल ड्राई हैं अगर ड्राई नहीं है तो आप कुछ भी शैम्पू से सिद्ध हो सकते जी अच्छा डॉक्टर मेहता भी आपने बात की थी कि हर व्यक्ति अपने आप खुद ही डॉक्टर है तो एक तरह से देखा जाए हमारी किचन में भी काफ़ी तरह की चीज़ें मिलती हैं तो घरेलू तौर पर हम अपने किचन में जो सामान है उसको किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को खास कर हम चेहरे को ठीक रख सकते हैं देखो एक तो पहले जब वो हाउस धूप में तो जाती जाती हैं तो वो गैस के आगे भी काम करती हैं तब भी उनको प्रोटेक्शन करनी चाहिए क्योंकि जो गैस से इन्फ्रा रेज आती हैं वो भी स्किन को ख़राब करती हैं अब हमारी कंट्री में ऑन एन एवरेज पाँच छः बार तो हाउसवाइफ किचन में जाती है चाहे चाय बनाने से लेके खाना बनाने जब भी वो गैस ऑन होती है और ऑफ होती है उनको भी अपना फेस कवर करना चाहिए बाकी घर में जो हमारी नेचुरल डाइट है वही डाइट पर आते हैं भी डाइट अच्छी रहनी चाहिए धूप से बचना चाहिए और एनवायरनमेंट से बचने के लिए ऑयल करना ये मे बेसिक चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए जी इसमें सा कि ये कहा जाता है कि ज़्यादातर हल्दी या मुल्तानी मिट्टी ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी कितनी सही है त्वचा तो के लिए देखो मुल्तानी मिट्टी पिंपल्स वगैरह में लोग लगाते हैं या उसमें लगाते हैं हल्दी तो खैर हल्दी के तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं खाने में भी होते हैं लगाने में तो वही बाटना बूटना लगाते हैं जब थोड़ा बहुत वो टेम्परेरी देते हैं ना परमानेंट तो कुछ नहीं देता तो ये केमिकल लगाने से तो बेटर चीज़ें हैं जी यानी केमिकल लगाने की जगह आप घर पर जो सामान तो है उससे फिर भी आप वो पहले ही लोग ऐसे ही करते थे ना ये तो अब अब पता है ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस है आपको करीम लगाओ बहुत ईजी हल्दी को पीसना पड़ेगा उसका लेप बनाना पड़ेगा फिर उसके चार चीज़ें करने हो तो वही काम करने में थोड़ा सा आलसपन हो गया ना आजकल वो सब कुछ आजकल फास्ट फूड की तरह सब कुछ फास्ट चाहते हैं फास्ट चाहते हैं तो डॉक्टर मेहता मैं चाहूँगी कि आप हमारी जनता को कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरह से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और त्वचा को भी इम्प्रूव कर सकते हैं 
देखो सबसे पहले तो मैं कहूँगा भी इन्वायरमेंट से जैसे मैंने बार बार कहा है कैसे बचना है एक दूसरा ये एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं ये जो अनपढ़ लोग आपको या इलिटेड पीपल या इल क्वालिफाइड पीपल आर टेलिंग यू भी ये स्किन के लिए ये अच्छा है बालों के लिए ही अच्छा है ये आप इस्तेमाल करने से पहले किसी क्वालिफाइड बंदे से जो पूछना चाहिए आजकल वैसे तो नेट पे बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं ख़राब चीज़ें भी पता चलती हैं उनके साथ पेशेंट ज़्यादा कंफ्यूज़ हो जाता है पर यही है भी आप पहले कोई भी चीज़ नमी यूज़ करते हो उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ो हर एक दवाई के साथ एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें एडवर्स इफेक्ट भी लिखे होते हैं बेनिफिशल इफेक्ट्स भी होते हैं तो वो जो पढ़ना चाहिए और अगर आप ये सो, सोचते हो भी दवाइयाँ लगाने से केमिकल लगाने से आपकी त्वचा हमेशा के लिए आ, साफ हो जाएगी वो बड़ी गलत फहमी है तो ये चीज़ों से अब मैं आज ही सुबह किसी आप आप भी जाओगे किसी पार्लर में जाओगे वो आपको एक सौ एक चीज़ें बताएंगे भी अपने बालों को ये करो मैं तो उसके स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए मेरे को तो कोई बताता नहीं है जिसको नहीं पता वो मुझे भी बताने लग जाता है तो वो भी अपनी एक उन्होंने अपनी आ, सेल करनी है उन्होंने अपना आपको आ, पार्लर को कुछ ना कुछ बेनिफिट कराना है तो जो भी चीज़ है करने से पहले उसके बारे में किसी न किसी क्वालिफाइड बंदे से पूछना जो चाहिए जी तो डॉक्टर मेहता आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आज के लिए इतना ही हमें दीजिए इजाजत नमस्कार